Fala galera, beleza? Anderson Silva, notícia da telona, trazendo para você as melhores informações do mundo do entretenimento e, é claro, da cultura pop em geral. Pois é, gente, não é que eu errei? Errou! Pois é, pois é, eu acreditando que seriam dois predadores, sim, um macho e outro fêmea. E não é que meu amigo Dan Trankenberg, ele corta o filme? Pois é, ele cortou o filme. Vai vir uma versão aí, Trankenberg Cut, Prey Cut, que com certeza vai ter a fêmea lá. Mas brincadeiras à parte, esse vídeo aqui eu tô fazendo para primeiro agradecer a vocês pelas mais de 4 mil visualizações do meu vídeo do Prey e também para pedir desculpas aí pela essa ausência de quase um mês. Pode deixar que agora vem notícia. Vem comigo, no caminho eu explico. Bora lá! Fala galera, beleza? Anderson Silva, Notícia da Telona. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu humildemente peço, inscreva-se no canal, meu amigo, minha amiga. Sim, me dá essa moral, porque a sua inscrição ela é fundamental para o crescimento do canal na plataforma do YouTube. E graças a Deus nós estamos aproximando dos mil inscritos a passos largos. Gente, impressionante. Eu passei quase um mês sem colocar vídeo e só o vídeo do Prey ele já me trouxe mais de 200 inscritos. Para todos vocês que se inscreveram através do vídeo do Prey, eu tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado a vocês que vieram aqui fazer parte desses loucos, que não são poucos, mas contam com vocês. Mas vamos lá, vamos falar de Prey. Pois é, né, gente? Eu fiz o vídeo, eu tive aí uma das maiores... Pô, eu vou falar para vocês uma das melhores teorias que eu fiz no último, nos últimos tempos, baseado em tudo aquilo que foi liberado antes do filme. E não é que eu errei? Errou! Pois é, né? Até os bons erram. <risos> Acontece, né? Vou fazer o quê? Depois eu vou conversar com meus insights. Não pode acontecer, não. Tá caindo o padrão. Pois... Mas vamos lá, gente. Vamos ao que interessa, tá? Prey foi lançado... Ó, primeiro, para você que ainda não viu, tá aqui... Vai ver o filme para depois vir. Depois não vai falar que tomou ó, spoiler aí, hein? Vamos lá, hein? Eu não gosto de dar spoiler para ninguém. Isso aqui é para quem já viu o filme, tá certo? E já vou avisando que vou fazer um vídeo, tá? Respondendo aos comentários da galera aí, que a galera foram mais de 100 comentários no vídeo. Por isso que o YouTube impulsionou, tá impulsionando até hoje o vídeo. E eu só tenho a agradecer. E vou comentar, né, pô? Vou comentar o comentário de vocês, né? Nada mais justo, né? Então, se vocês tiverem mais alguma coisa a falar nesse vídeo aqui, comenta aqui, tá? Além do errou, né? Errou, né? Vamos lá, né? Além do errou, o resto, tá certo? Mas vamos falar de Prey. Gente, foi lançado no último dia 5, sim, pelo Hulu, ou aqui está, está mais, né? Aqui pelo, pelo as nossas terras tupiniquins, Prey. Né? O grande, o grande, tão esperado filme do Predador, quinto filme da franquia do nosso querido Caçador. E o tia, é, rapaz, e a gente estava naquela hype, até porque antes mesmo do filme ser lançado, John Davis, que é o produtor desde o primeiro Predator lá do Arnaldão e Suas Negas, pois é, John Davis já tinha dito em entrevista a Collider, já tinha dito que o filme ia ser tão bom quanto ou até melhor que o primeiro, e isso causou mó murmurinho, todo mundo ficou, que isso, que isso, pô, o cara tá maluco? Como é que o filme vai ser melhor que aquele filme do Arnaldão, que realmente foi um, um filme épico, que marcou gerações lá em 1987? Muita gente veio aqui no canal e falou, ah, fala sério, porra, é a lacração, a Índia com o machadinho vai enfrentar o cara, o predador com, com a tecnologia avançada, o cara quase de dois metros, porra, fala sério, é forçar demais. Não é que o John Davis estava certo? Gente, eu não sei vocês, mas eu posso falar por mim e pela minha família que assistiu. Gente, eu nunca vi, não só eu, tá? Minhas enteadas, a minha... A primeira dama que também estava do meu lado. Gente, todo mundo vibrando naquela luta final. E o oh, bicho apelão, parceiro! Bicho apelão! Se ele não apela ali, não tinha nem o final do filme, porque o o Taab e a Naru tava sentando o couro nele. Porra, o filme foi perfeito, gente. Do início ao fim, o filme foi perfeito. Não caiu, não teve a hora do estadiário, galera. Não força 
para falar, ah, né? Se você gosta do filme de 87, tá tranquilo, tranquilo. Todo mundo tem direito a ter seu gosto, né? Gosto a gente já sabe como é, todo mundo tem o seu. Mas vamos lá. E aí, rapaz, o que que acontece? Porra, quando você é apresentado aquele filme, gente, aquelas planícies maravilhosas, que fotografia aquela, que filmagem foi aquela que o Dan Trunkenberg fez, nos presenteou. Gente, a história da evolução da Naru, como ela evolu tava evolu evoluiu durante o filme. Cara, fala sério, gente. E o Predator, gente, e o Sari, o cachorro dela, que além, né, a gente já conhece cachorro normalmente, né, a gente já sabe o que aconteceu lá com o John Wick, né, mas fora isso, a gente já sabe que o cachorro, às vezes, ele é um personagem secundário, e no filme não, o Sari, parceiro, o Sari era fechamento dela, tu não viu na hora da caçada que ela tava calçando o alce, o Sari, ó, direcionou pra ela poder, ó, dá-lhe o um fatality, mas o alce, <risos> o alce, né, né? Aquele, dia, aquele dia não era o dia dela, aquele dia era o dia do alce, o alce meteu 10, ó, sum. Saiu, sumiu. E fora isso, e aquele lance do urso? Que o urso partiu pra cima dela, aí o Sari... Saída pela esquerda, vum! E o urso foi atrás dele, ele partiu, ele levou o urso pra longe dela, pra que ela pudesse ter tempo. E aí, na volta, quando ele veio, ele fala assim... Corre, Naru! Corre, que o bicho vai pegar o urso, tá bolado! Aí, a Naru tenta dar a flechada, quando ela vê o negócio, ela... Vai lá para casa dos castores, lá para aquela, aquela represa ali dos castores, né? Lá dos castores, lá e lá a gente já sabe. E por falar nisso, gente, que porrada boa o predador com o urso. Meu Deus do céu, puta! Não vou nem falar pra você, senão, senão cai aí o vídeo. Mas o que, que foi aquilo, parceiro? E pá, 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 tomou-lhe um pau, meu irmão. E ele tomou um pau, tomou um pau, bicho apelão. Eu vou gravar o um vídeo. Depois desse, essa semana vai ser só Prey, meu irmão. Se você gosta de Prey, já faz o seguinte. Já se inscreve no canal, já ativa o sino das notificações, fechou? Por quê? Porque essa semana vai ser só Prey. Eu vou destrinchar todo o filme de Dan Trunkenberg. Sim, tu vai saber de tudo. Tu vai saber de tudo, os detalhes mínimos detalhes. Gostou do filme? Então fica aqui no canal que você vai saber de tudo sobre o Prey, gente. Que sucesso! E no final das contas, somando tudo, ele é ou não é melhor que o filme do Arnaldão? Complicado. É porque, ó, vou te falar. O filme do Arnaldão, os caras estavam armados, estavam dentro da selva. E até então a gente não tinha visto o Predador. Tem até um vídeo aí que são curiosidades a respeito do, do primeiro Predator. Depois você, vou deixar no card final para vocês poderem assistir. Mas nesse agora, irmão. Meu irmão, o bicho veio que veio. Porra, aquele escudo dele cortando a cabeça do cara. E os caçadores de pele franceses rodando na mão do cara. Meu irmão, que filme foi esse? E voltando a falar, eu nunca vi até então. Fora aqueles filmes do John Wick, que a gente fica pilhado mesmo. Mas eu nunca assisti um filme que me deixasse tão pilhado como foi o Prey. De ficar ali, toma, toma, vai, vai. Adoro que ela tava lutando com o Predador. Gente, fala sério, gente. Porra, o filme... Pelo amor de Deus, gente. Sem querer falar que é lacração, nada disso. Porra, o filme é bom, gente. Porra, fala sério. Se você acha que não, comenta aqui. Fala, não, se não gostei do filme, por isso, isso e isso. Porque aí no próximo vídeo de comentários que eu vou fazer na próxima semana... Eu já vou reunir todos os comentários do vídeo lá de quatro, mais de 4 mil visualizações e vou reunir também o que vocês falarem aqui, que aí a gente vai debater. De repente rola até uma live. Vocês querem live? De repente rola live para a gente interagir, o pessoal que gosta do Predador aí, para eu trazer umas novidades para vocês. E outra coisa, e a pistola lá do Predador de 92? Você viu lá a pistola? O Predador de 90, você viu lá a pistola? É, a mesma pistola, parceiro, do, do Greyback. Pois é, irmãozinho, e tu vai ficar sabendo de tudo, mas para isso, fica aqui no canal. Para você que ficou até agora, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você ainda não viu o Prey e ficou aqui sabendo disso tudo, fala sério, hein, parceiro. Pô, tu é curioso e vai assistir o filme, rapaz. E para você que já assistiu, concorda comigo? Comenta aqui. Discorda de mim? Comenta aqui. Gostou? Deixa seu like. Não gostou? Dá seu dislike que eu vou tentar trazer uma coisa com melhor qualidade para você. Fala onde eu errei, eu falo demais, eu falo de menos. 
fala aquilo que realmente eu posso melhorar, porque como eu falo, o motivo de eu estar aqui é você aí do outro lado, tá certo? Então, vem comigo, no caminho eu explico. Não esqueça de se inscrever no canal Notícia da Telona e de fazer parte desses loucos que não são poucos. E rapaz, e no final que vem aquelas três naves predadores? Ah, você não viu não, né? Pois é, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso e muito mais. <risos> você acha que a arma saiu da mão da Naru e foi parar lá no filme, na mão do Greyback, lá no filme de, de 90, né, com o Danny Glover? Por quê? <risos> Quer saber? Vem comigo, no caminho eu explico.